ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்காலம் இரும்பு காலம் இது எந்த புக்கில் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூ புக்கில் கவர் ஆகுது ஸோ ஏன் இந்த டாபிக் நான் இன்றைக்கி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சிலபஸ் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்க காலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இலக்கிய வரலாறு இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது எதுக்கு நம்மளுடைய இந்த சே இந்த வீடியோஸ் போடுறதோட நோக்கம் என்னென்னா நம்ம வந்து சிலபஸை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அது மட்டும்தான் நம்மளுடைய நோக்கம் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கு நம்ம என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு நாலு புக்கு வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் அது என்னென்ன புக்குன்னு பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் சிக்ஸ்த் புக்கு டேர்ம் ஒன் வட இந்தியாவில் வேதகால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடும் இது சிக்ஸ்த் புக்கு டேர்ம் டூ ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு மூணாவது என்ன படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ புக்கு படிக்க போகிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க கால தமிழ் சமூகமும் பண்பாடும் நைன்த்து டேர்ம் ஒன் படிக்க போகிறோம் டேர்ம் ஒன் புக் படிக்க போகிறோம் அடிஷ்னலாக என்ன படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய தமிழகம் சிக்ஸ்த்து ஓல்டு புக் படிக்க போகிறோம் ஏன்னா சங்க காலங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயுமே நமக்கு இந்த டாப்பிக்லேருந்து ஒரு கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு ஒரு இதுக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த டாபிக்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஆல்மோஸ்ட் நான் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லிவிடுவேன் ஸோ எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் இதை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு போனாலே போதும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் எந்த கேள்விகள் கேட்டாலும் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நேற்று நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பார்ட் ஒன் லிங்க் இருக்குது ஸோ பார்ட் ஒன்னை பார்த்துட்டு பார்ட் டூ பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இந்த தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய நகரங்கள் பற்றி பார்த்தோம் பண்டைய துறைமுகங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் பண்டைய நகரங்களில் வந்து மதுரை காஞ்சி பூம்புகார் இது மூணை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ காஞ்சியினுடைய சிறப்பு பார்த்தோம் காஞ்சியில் யார் யாரெல்லாம் முக்கியமானவங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் எந்த நூல் வந்து காஞ்சியை பற்றி குறி பூம்புகார் பற்றி குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது மாதிரி மதுரையோட சிறப்பு பார்த்தோம் பூம்புகாரில் வந்து என்னென்னலாம் இறக்குமதி செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தோம் அது மாதிரி மதுரையோட சிறப்பு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி காஞ்சி வந்து கல்வி நகரம் அங்கே யார் யாரெலாம் இருந்தாங்க கல்வியில் புகழ் பெற்றவர்கள் யார் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஸோ இது பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியும் இப்போ நம்ம பார்ட் டூ போகலாம் பார்ட் டூ வீடியோவில் இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்காலம் இரும்பு காலம் இந்த டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிறோம் இது ஏன் இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்னா பாருங்கள் நமக்கு சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க பண்பாடில் பண்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கற்கால பண்பாடு ஸோ அதனால் இந்த டாபிக் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ தொல்லியல் தொல்லியல் ஆய்விடங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த டாப்பிக்கில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தொல்லியல் ஆய்விடங்களில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அகழ்வாய்வில் பொருட்கள் கிடைத்த இடங்கள் அப்படின்னு நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் அரிக்கமேடு கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் புகார் கொற்கை அழகன்குளம் உறையூர் கீழடி சிவகங்கை மாவட்டம் பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம படிக்க போகிறது ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி அங்கே உள்ளதை பற்றி படிக்க போகிறோம் கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் அங்கே என்னென்னலாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் கீழடி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க போகிறோம் பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு படிக்க போகிறோம் பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டத்தில் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ நான் எடுக்கிறது சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூ புக்கு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பெருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் மெகாலிட்டிக் ஏஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது எப்படி கூப்பிட சொல்கிறாங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் மெகாலிட்டிக் ஏஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது மெகாலிட் என்பது கிரேக்க சொல்லாகும் மெகாலிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரேக்க சொல் மெகா என்றால் பெரிய லித் என்றால் கல் என்று பொருள் இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதால் இக்காலம் பெருங்கற்காலம் என அழைக்கப்படுகிறது மெகாலித் என்பது கிரேக்க சொல்லாகும்
பல்வகைப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் கருப்பு சிவப்பு கலர்ல இரும்பாலான குத்துவால் கத்திகள் ஈட்டிகள் அம்புகள் சில கல்மணிகள் ஒரு சில தங்க ஆபரணங்கள் கிடைத்துள்ளன நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன கிடைச்சதுன்னு அடுத்து பாருங்க வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளான புலி யானை மான் போன்றவற்றின் வெண்கலத்தாலான உருவங்கள் கிடைத்துள்ளன வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளான புலி யானை மான் போன்றவற்றின் வெண்கலத்தாலான உருவங்கள் கிடைத்துள்ளன அடுத்து பாருங்க மட்பாண்டங்கள் செய்தல் கல் மற்றும் மரங்களை பயன்படுத்தி பொருட்கள் செய்தல் போன்ற திறன்களை மக்கள் பெற்றிருந்தனர் எங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர்ல கிடைச்சதுல பாத்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்து பாருங்க கீழடி சிவகங்கை மாவட்டம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் மதுரை எதனுடன் தொடர்புடையதுன்னு கேட்டாலும் கீழடி தான் அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்ட் ஒன் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை திருப்பத்தூர் தாலுகாவில் உள்ள கீழடி கிராமத்தில் சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான நகரத்தை அகழ்ந்து ஆய்வு செய்துள்ளது திருப்பத்தூர் தாலுகாவில் உள்ள கீழடி கிராமம் செற்கலா செங்கற்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு போன்ற சான்றுகள் இந்த ஆய்வில் கிடைத்துள்ளது கேட்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்கலாம் செங்கற்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு போன்ற சான்றுகள் இந்த ஆய்வில் கிடைத்துள்ளன அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க மேலும் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மண்பாண்டங்கள் கண்ணாடியிலான மணிகள் செம்மணிகள் வெண்கல் வெண்கல் படிகம் முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் சங்கு வளையல்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை போன்றவையும் தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்னா செங்கற்கல் செங்கற்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு போன்ற சான்றுகள் இந்த ஆய்வில் கிடைத்துள்ளன அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ள மட்பாண்டங்கள் கண்ணாடியிலான மணிகள் செம்மணிகள் வெண்கல் படிகம் முத்துக்கள் தங்க ஆபரணங்கள் இரும்பு பொருட்கள் சங்கு வளையல்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை போன்றவையும் தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இந்திய தொல்லியல் துறை இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் கணிக்க அமெரிக்காவில் புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது எங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல இந்திய தொல்லியல் துறை ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே இரு இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணக்கு முறையில் கணிக்க அமெரிக்காவில் உள்ள புளோரிடா புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது எங்க அனுப்பியதுன்னா புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது அச்சோதனையில் இப்பொருட்கள் கி பொது ஆண்டு கிமு ரெண்டாயிரத்தை சார்ந்தது என்பது தெரிய வந்துள்ளது கிமு ரெண்டாயிரத்தை சார்ந்தது என தெரிய வந்துள்ளது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இந்திய தொல்லியல் துறை இது இரு மாதிரிகளை கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் கணிக்க அமெரிக்காவில் புளோரிடா என்னும் இடத்தில் உள்ள பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்திற்கு அனுப்பியது அச்சோதனையில் இப்பொருட்கள் கிமு ரெண்டாயிரத்தை சார்ந்தது என்பது தெரிய வந்துள்ளது அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்க இங்கு ரோம் நாட்டை சேர்ந்த பழங்கால தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன எங்கன்னா கீழடி சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ரோம் நாட்டை சேர்ந்த பழங்கால தொல்பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன இவை இந்தியாவிற்கும் ரோம் நாட்டிற்கும் இடையே நிலவிய வணிக தொடர்பிற்கு மேலும் சில சான்றுகள் உங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இந்தியாவிற்கும் ரோம் நாட்டிற்கும் இடையே வணிகம் நட நடைபெறவில்லை அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்கலாம் ஸோ நடைபெற்றது இந்தியாவிற்கும் ரோம் நாட்டிற்கும் இடையே நிலவிய வணிக தொடர்பிற்கு இந்த கீழடி ஆய்வு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க தீபகற்ப இந்தியாவில் இருந்து எஃகு ரோம் நா எஃகு ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்து அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் பெரி பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார் பெரி பிளஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்கிறாரு தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து எஃகு வந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்து அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து பெரி பிளஸ் கூறுகிறார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரோம் நாட்டிற்கு எஃகு வந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்து அலெக்சாண்ட்ரியா இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் பெரி பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார் யாருனா பெரி பிளஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க பொருந்தல் பொருந்தல் வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் அங்கே என்னென்னலாம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதைகுழி பொருட்கள் கண்ணாடி கண்ணாடி மணிகள் வெள்ளை சிகப்பு மஞ்சள் நீளம் மற்றும் பச்சை வண்ணங்களில் இரும்பு வாள்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மண்பாண்டங்கள் அரிசி நிரப்பப்பட்ட மண்பாண்டங்கள் ஓரளவு அரிதான கற்களான படிகக்கள் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் சங்கு மற்றும் கண்ணாடி வளையல்கள் அடுத்து பாருங்க இரும்பின் இரும்பினாலான கதிர் இருக்கும்
இங்கு கிடைத்துள்ள அரிசி நிரம்பிய பானை மக்களின் முக்கிய உணவாக அரிசி இருந்தது என்பதை மெய்ப்பிக்கிறது அரிசி நிரப்பிய பானை மக்களின் முக்கிய உணவாக அரிசி இருந்தது என்பதை மெய்ப்பிக்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் உங்களுக்கு கேள்விகள் வந்து இப்படி கேட்கலாம் ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கொடுக்கலாம் கீழடி சிவகங்கை மாவட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் இப்படி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்க பையம்பள்ளி இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட தொல்லியல் அகழ்வாய்வில் கிடைத்த பொருட்கள் இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருட்களோடு பெருங்கற்காலத்து கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மண்பாண்டங்கள் கிடைத்துள்ளன இரும்பினால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருட்களோடு பெருங்கற்காலத்து கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மண்பாண்டங்கள் கிடைத்துள்ளன பையம்பள்ளியில் இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளது இரு இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ள இடம் எது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இதை எழுதணும் இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்று கிடைத்துள்ள இடம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பையம் பள்ளி அடுத்து பாருங்க இது வந்து ரேடியோ கார்பன் முறையில் இப்பண்பாட்டின் காலம் புது ஆண்டிற்கு முன் ஆயிரம் என கரிக்கப்பட்டுள்ளது கணிக்கப்பட்டுள்ளது இதுல முக்கியமான ஒரு கேள்வி இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்த இடம் பையம்பள்ளி இது ரேடியோ கார்பன் முறையில் இப்பண்பாட்டின் காலம் கிமு ஆயிரம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி பாருங்க கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணல் பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கொடுமணல் என்னும் ஊர் இதுவே என அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் எது அப்படின்னா கொடுமணல் இங்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான மட்பாண்டங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன மேலும் நூல் சுற்றி வைக்க பயன்படும் சுழல் அச்சுக்கள் சுருள்கள் துணிகளின் சிறிய துண்டுகள் கருவிகள் ஆயுதங்கள் அணிகலன்கள் மணிகள் முக்கியமாக சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் ஆகியவற்றையும் தொல்லியல் ஆய்வு அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் புதைக்குழி மேம்பாட்டிற்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுக்கள் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு வந்து பையம்பள்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு உருக்கு உருவாக்கப்பட் உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் எங்கு கிடைத்துள்ளதுன்னா பையம்பள்ளி அந்த மாதிரி கீழடி பார்த்தீங்கன்னா ரோம் நாட்டிற்கு வந்து இந்தியாவிற்கும் ரோம் நாட்டிற்கும் இடையே வணிக தொ நிலவிய வணிக தொடர்பிற்கு வந்து இந்த கீழடி சிவகங்கை ஆராய்ச்சி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மாதிரி தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து எஃகு வந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்து அலெக்சாண்ட்ரியா சுரை துறைமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதி வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து பெரி பிளஸ் வந்து குறிப்பிடுகிறார் பெரி பிளஸ் ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து அவர்களுடைய முக்கிய உணவாக வந்து அரிசி இருந்திருக்கு பையம்பள்ளியில் வந்து இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்று கிடைத்துள்ள இடம் வந்து பையம்பள்ளி கொடுமணலில் பார்த்தீங்கன்னா பதிற்றுப்பத்தியில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் வந்து கொடுமணல் இங்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான மட்பாண்டங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன மேலும் நூல் சுற்றி வைக்கப்படும் சுழல் அச்சுக்கள் சுருள்கள் துணிகளின் சிறிய துண்டுகள் கருவிகள் ஆயுதங்கள் அணிகலன்கள் மணிகள் முக்கியமாக சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் ஆகியவற்றையும் தொல்லியல் ஆய்வு அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர் புதைக்குழி மேம்பாட்டிற்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுக்கள் நினைவுக்கள் வந்து பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தது என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது புதைக்குழி மேம்பாட்டிற்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுக்கள் நினைவுகள் வேணா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இப்போ பார்க்க போகிறது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பாருங்க தமிழ்நாட்டில் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் என்னென்னு பாருங்க ஒன்று வந்து முதுமக்கள் தாலி முதுமக்கள் தாளிகள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவை இறந்தவர்களை புதைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண்பானை முதுமக்கள் தாலினா அது வந்து ஒரு பெரிய மண்பானையில் வந்து அந்த இறந்தவர்களை வந்து புதைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பானை அது என்னன்னு பாருங்களேன் புதிய கற்காலத்தின் கடைப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் பெருங்கற்கால புதைப்பு முறையை பின்பற்ற தொடங்கினர் இம்முறையின்படி இறந்தவர்களின் உடல் பெரிய மட்பாண்டத்தில் வைக்கப்படும் ஏனைய சில பொருட்களும் அதனுடன் வைக்கப்படும் இந்த பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் இரும்பை குறித்த அறிவை பெற்றிருந்த சமூக மாடி இரும்பை குறித்த அறிவை பெற்றிருந்த சமூக மாடி சமூகமாக கூடி வாழ தெரிந்திருந்த மிகவும் முன்னேறிய தமிழ் நாகரிகத்திற்கான சாட்சி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க கற்திட்டைகள் கற்திட்டைகள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இறந்தவர்களை வந்து புதைக்கிற இடம் இருக்கு இல்லையா அதில் ரெண்டு சைடு வந்து செங்குத்தா ரெண்டு கல்லை நிறுத்திட்டு அதில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய கல்லை வச்சு அதை மூடிடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கற்திட்டைகள்னு சொல்கிறாங்க அவற்றின் மீது மற்றொரு கற்பலகை படுக்கை வசத்தில் வைக்கப்படும் ஸோ அதை அதை மூடிடுவாங்க இ கற்திட்டைகள் வந்து எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க கற்திட்டைகள் எங்கெங்க இருக்குன்னு கேட்டால் அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப முக்கியம் வீரராகவபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வீரராகவபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கும்மால மருதுப்பட்டி
வீர ராகவாபுரம் கும்மால மருதுப்பட்டி நரசிங்கம்பட்டி இது மூணு பிளேஸையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க நினைவு கற்கள் மென்ஹிர் நினைவு கற்கள்னா என்னன்னு பாருங்க பிரிட்டானிய மொழியில் மென் என்றால் கல் கிர் என்றால் நீளமான என்ற பொருள் ஒரே கல்லிலான இத்தூண்கள் இறந்தோரின் நினைவாக செங்குத்தாக நடப்படும் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய நினைவாக ஒரே ஒரு கல்லை மட்டும் செங்குத்தா நடுவாங்க பட் இந்த கருத்தட்டைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் செங்குத்தா கல்லை நிறுத்திட்டு நடுவுல வந்து ஒரு கல்லை படுக்க வைக்கிற மாதிரி அப்படியே போட்டு மூடிடுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கருத்தட்டைகள் இந்த நினைவு கற்கள் மென்கீர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரே ஒரு கல் வந்து செங்குத்தா நீளமா வந்து நிறுத்தி வைப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த நினைவு கற்கள் ஸோ இது எந்தெந்த பிளேஸ்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்ட சிங்கரிப்பாளையம் தேனி மாவட்டம் வெம்பூர் ஆகிய இடங்களில் இவ்வாறான நினைவு தூண்கள் உள்ளன இது எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரராகவபுரம் காஞ்சி மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கும்மால மருதுப்பட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டி இது மதுரை மாவட்டம் இது வந்து சிங் திருப்பூர் மாவட்டம் சிங்கரிபாளையம் தேனி மாவட்டம் வெம்பூர் ரெண்டு பிளேஸ்ல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க மதுரை மாவட்டம் நரசிங்கப்பட்டியிலும் ஈரோடு மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையத்திலும் கொடுமணலிலும் இது போன்ற நினைவு தூண்கள் உள்ளன கொடுமணலிலும் மதுரை மாவட்டம் ரச நரசிங்கப்பட்டியிலும் ஈரோடு மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையத்திலும் கொடுமணலிலும் இது போன்ற நினைவு தூண்கள் உள்ளன அடுத்து பாருங்க நடுகற்கள் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல இது கேட்ட கேள்வி இறந்து போன வீராணியின் நினைவை போற்றும் வகையில் நடப்படும் கல்லு தான் நடுகள் ஏதாவது வீர செயல் புரிஞ்சு இறந்து போயிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கரு நடுற கல்லு தான் வந்து நடுக்கல்னு சொல்றாங்க பாருங்க தனது கிராமத்தை கொடிய விலங்குகளிடம் இருந்து அல்லது எதிரிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் மதிப்பு வாய்ந்த மரணத்தை தழுவிய வீரர்களின் நினைவாக நடப்பது நட நடப்படுவது தான் இந்த நடுக்கற்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருகே உள்ள மானூர் எந்தெந்த பிளேஸ்ன்னு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருகே உள்ள மானூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை திண்டுக்கல் மாவட்டம் புலிமான் கோம்பை இந்த புலிமான் கோம்பை அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நடுக நடுகற்கள் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம் புலிமான் கோம்பை வந்து நடுகற்கள் உள்ள பிளேஸ் திண்டுக்கல் மாவட்டம் புலிமான் கோம்பை திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருகே உள்ள மானூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை ஞாபகம் வச்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க வட இந்தியாவின் பிற்கால வேத சமூகமும் தென்னிந்தியாவின் இரும்பு கால சமூகமும் ஒரே காலத்தை சேர்ந்தவை ஆகும் வட இந்தியாவின் பிற்கால வேத சமூகமும் தென்னிந்தியாவின் இரும்பு கால சமூகமும் ஒரே ஒரே காலத்தை சேர்ந்தவை ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த டாபிக் முடியுது சிக்ஸ்த் டேர்ம் டூ புக்கு கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த் டேர்ம் த்ரீ புக்கில் சிக்ஸ்த் டேர்ம் த்ரீ புக்கில் பண்டைய கால தமிழகத்தில் சமூகமும் பண்பாடும் சங்க காலம் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெ